আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আবার কথা বলবো ইন্টারনেট নিয়ে ইন্টারনেট আমরা যদি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করি তাহলে ইন্টারনেটটা কি বাংলাদেশের ভেতরে তৈরি হয় আর আমরা যদি বাসার পাশের আইএসপি থেকে ইন্টারনেট কানেকশানটা নিচ্ছি তাহলে ইন্টারনেটটা তারা আমাদেরকে দিচ্ছে কোথা থেকে তারা কি ইন্টারনেট তৈরি করে আমাদেরকে সার্ভ করছে নাকি তারা অন্য কারো কাছ থেকে এনে দেন তারপর আমাদেরকে দিচ্ছে তো এই ডিটেলস জিনিসটা আমরা আজকে বুঝবো এবং দেখবো আসলে ইন্টারনেট কোথা থেকে এবং কিভাবে আমাদের দেশে আসতেছে তো আমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকি চলুন আমরা শুরু করব ইন্টোর পরে शुरू कर कुआकाटा তো এটা ছিল আমাদের সাবমিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড এর কথা এর আন্ডারে রয়েছে এস এমডাব্লিউ ফোর এবং এস এমডাব্লিউ ফাইভ তো এই দুইটা জিনিস আমরা একটু পরে দেখছি এর পাশাপাশি আরেকটা অপশন রয়েছে আমাদের ইন্টারনেটের জন্য সেটা হচ্ছে আইটিসি কোম্পানি লিমিটেড এই আইটিসি হচ্ছে বেনাপোলের থ্রো দিয়ে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশকে কানেক্টেড করেছে আসলে এটা কেন করা হয়েছে আমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে যে কক্সবাজারে তো অলরেডি আমাদের ল্যান্ডিং স্টেশন রয়েছে যেখান থেকে আমরা অলরেডি ইন্টারনেট পাচ্ছি তাহলে আমরা ইন্ডিয়ার সঙ্গে আরেকটা কেন কানেকটিভিটি স্ট্যাবলিশ করলাম এটার মুখ্য কয়েকটা রিজনের মধ্যে একটা হচ্ছে রিডান্ডেন্সি কোনো কারণে যদি আমাদের কক্সবাজারের ল্যান্ডিং পয়েন্টগুলো ডাউন হয়ে যায় তাহলে কি বাংলাদেশ ইন্টারনেট ছাড়া চলবে যাতে এই প্রবলেমগুলো না হয় সেজন্য রিডান্ডেন্সি হিসেবে আরেকটা অপশন অ্যাড করা হয়েছে এরপর আরেকটা মেইন কারণ হচ্ছে মার্কেট কম্পিটিশন তো আমরা যদি একটা অল্টারনেট অপশন না থাকে তাহলে কিন্তু মন মতলবই যা ইচ্ছে তাই প্রাইজিং চলে আসবে তখন এই বাংলাদেশ সাবমেন কেবল কেবল কোম্পানি লিমিটেড যদি একটা প্রাইস ধরে দেয় আমরা কিন্তু সেই প্রাইসটা নিয়ে কোনো কিছু বিট করতে পারবো না তো যেহেতু দুইটা কোম্পানি রয়েছে দুইটা পয়েন্টে সেই ক্ষেত্রে প্রাইজিং এর একটা কম্পিটিশন চলে এসেছে তো আমরা একটু দেখে আসি যে এস এমডাব্লিউ ফোর এস এমডাব্লিউ ফাইভ অর্থাৎ সাবমেন কেবল কোম্পানি লিমিটেডটা আসলে কিভাবে কানেক্টেড হয়েছে এবং কোথা থেকে ইন্টারনেটটা প্রডিউস করছে দেখুন এইখানে বেসিক্যালি একটা গ্রাফ দেখানো হয়েছে এখানে বাংলাদেশের সাবমেন কেবল কোম্পানি ফো কোম্পানির আন্ডারে এস এমডাব্লিউ ফোর অর্থাৎ কক্সেস বাজার এবং এস এমডাব্লিউ ফাইভ অর্থাৎ কুয়াকাটা এই দুইটা ল্যান্ডিং পয়েন্ট দেখানো হয়েছে যে এই ল্যান্ডিং পয়েন্টের যে এই কেবল কানেকশনগুলো এইটা আসলে বাইরের অন্য অন্য দেশের সঙ্গে অর্থাৎ আউটার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে বাংলাদেশকে কানেক্টেড করেছে বাংলাদেশের ইন্টারনাল কানেকটিভিটির কথা কিন্তু আমি বলছি না আমি এখানে বলছি বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের সঙ্গে অর্থাৎ ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে আন্ডার দ্য সি অথবা আন্ডার দ্য রোড যেভাবে আপনি চিন্তা করেন সাবরিন কেবল মূলত আন্ডার দ্য সি এসেছে তো এই কানেকশানটা হচ্ছে এই এস এমডাব্লিউ ফোর এবং এস এমডাব্লিউ ফাইভ এর মাধ্যমে হয়ে থাকে তো এখন যদি আমরা আবার একটু রিভার্ট ব্যাক করি দেখুন এরপর আসছে টেরিস্টিয়াল কেবল কোম্পানি লিমিটেড এটার আন্ডারে আসলে যে কোম্পানিগুলো রয়েছে বাংলাদেশে তার নামগুলো এখানে উল্লেখ করা আছে এখানে ফাইবার অ্যাটম সামিজ নভোকম ওয়ান এশিয়া অ্যালায়েন্স বিডিলিং কমিউনিকেশন এবং ম্যাঙ্গো টেলি সার্ভিসেস লিমিটেড এই কোম্পানিগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে আইটিসির সঙ্গে কানেক্টেড অর্থাৎ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি যদি ডাউন হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় কোনো কারণে যদি কাটা পড়ে তাহলে এই কোম্পানিগুলো আইটিসি কানেকশনের মাধ্যমে ইন্ডিয়ার সাথে কানেক্টেড থাকার কারণে আমাদের দেশে ইন্টারনেট সার্ভ করতে পারবে তো এরপর আবার আসছি এর পরের স্টেজে এটা ছিল আমাদের মাদার অফ ইন্টারনেট বাংলাদেশের জন্য একটা হচ্ছে আইটিসি একটা হচ্ছে সাবমেন কেবল কোম্পানি লিমিটেড এই দুইটা কানেকশনের থ্রোতে এর নিচে আসছে হচ্ছে আইআইজি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে এই সাবমেন কেবল কোম্পানি অথবা আইটিসি থেকে ব্যান্ডউইথ কিনে হচ্ছে আইআইজি কোম্পানিগুলো আমরা কিন্তু কোনো আইএসপি বা কোনো হোম ইউজার চাইলেও সরাসরি আমার সাবমেন কেবল কোম্পানি অথবা আইটিসি থেকে কিন্তু ইন্টারনেট কিনতে পারবো না আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ আসতে হবে তো এই সেকেন্ড স্টেপে আছে হচ্ছে আইআইজি কোম্পানিগুলো যারা ইন্টারনেট নিয়ে তারপর তারপরের স্টেজে আইএসপিকে ডেলিভার করে 
এখানে যদি আমরা একটু দেখতে চাই ডিটেইলসে বাংলাদেশে কি কি আইআইজি আছে এখানে বাংলাদেশে কয়েকটা রিনাউন্ড আইআইজি নাম লেখা আছে এর নিচে লেখা আছে নাম্বার অফ টোটাল আইআইজি হচ্ছে 37 অর্থাৎ টোটাল 37টা কোম্পানি আইআইজি লাইসেন্স নিয়েছে এর মধ্যে টোটালি অপারেশনে আছে হয়তো বা 15 থেকে 20টা আর মার্কেটে একদম রেপুটেড অবস্থায় রানিং আছে হয়তো 10 12টা কোম্পানি তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের আইআইজি এর ব্যাকগ্রাউন্ড এরপর যদি আসি আমরা পরবর্তী স্টেজে সেখানে আমরা দেখতে পাবো আইএসপি অর্থাৎ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার যেখান থেকে আমরা হোম ইউজাররা বা আমরা কর্পোরেট অফিসে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়ে থাকি তো আমাদের মেইন জিনিসটা কি ছিল আইএসপি আমাদের ইন্টারনেট দেয় কিনা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আইএসপি কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের ইন্টারনেট দিচ্ছে না বাংলাদেশে বাইরে থেকে কানেক্ট করা হয়েছে দুইটা ট্যাব কোম্পানির মাধ্যমে সেইখান থেকে ইন্টারনেট সেল হচ্ছে ব্যান্ডউইথ সেল হচ্ছে আইআইজি স্টেজে এবং সেই আইআইজি থেকে আবার ব্যান্ডউইথ সেল হচ্ছে আইএসপি তে অর্থাৎ তিনটা ধাপ পার হয়ে তারপরে আমাদের কাছে আসছে সো আইএসপি কোনোভাবেই ইন্টারনেট প্রডিউস করতে পারে না বা আইএসপি তে কোনো ইন্টারনেট নেই সে আরেকটা কোম্পানির কাছ থেকে কিনে আমাদেরকে দিচ্ছে এখন আমরা যদি চাই হোম ইউজাররা আমরা যদি একটা বাসায় আইএসপি এর কাছ থেকে কানেকশন নেই ওয়াইফাই রাউটারের মাধ্যমে কয়েকটা ফ্ল্যাটে ইন্টারনেট আবার তাদের কাছ থেকে বিল নিয়ে তাদের সঙ্গে শেয়ার করি তাহলে কিন্তু আমরাও এক রকম আইএসপি এর মতো ভূমিকা পালন করব তার মানে কিন্তু এই না যে আমার কাছে কোনো ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস আছে আমি ইন্টারনেট প্রডিউস করছি তো এই ছিল মেইন বিষয় तो एर पर जिन देखें आईआईजी गुरु मजखने आईएसपी आगे एक नाम देखते संक्षिप्त आकार जिनेडीआईक्स जिन की देखो विडिया हमलेशे जतगुल रेपुटेड आई एस पी रही है ता प्रत्येक इंटरनलि विडिया साथ कनेक्टेड अर्थात आप चिंता करी अपन बसार वाइफाई राउटारे कथा और तर एगेंस्टे कैकट मोबाइल फोन ए लैपटप डेस्कटपगुलर कथा तो हमारे फोन ए डेस्कटपगुलो हे आई एस पी और से वाइफाई राउटार्ट हे विडिया अर्थात एरा प्रत्येके से विडिया संगे कानेक्टेड तो ये आसले क्यों करा हलो विडिया की दरकार छो विडिया हे बांगलेश इंटरनेट एक्सचेज एवं ये एक नन प्रफिट अर्गानाइजेशन एक जिन चिंता कर देखो आप जो फेसबुक यूट्यूब जेको वेबसाइट ब्राउज करारेबसाइटे गए हिट करी तक क्योंकि इंटरनेट पवर फार्ष्टे वाइफाई राउटार तपर आई एस पी तपर आई आई जि तपर हे साम केवल अथवा आई टी सी बांगलेशे बहरे बड़ोते हे यटूक क्यों छो बांगलेश भेतर कथा एरपर आरोप से ही फेसबुक यूट्यूबर जो सार्वर से सार्वर का जो है अमेरिकाते से सार्वर का जो है अस्ट्रेलिया देखा जा सिंगापुर इंडिया विभिन्न जगह घुरे अस्ट्रेलिया से सार्वर पोछाते हे से क्षेत्र में जेटा हमारे बांगलेशे बस अमेरिकार एक सार्वर एक्सेस करते एक समय बसि लेगे जाए আমরা যদি সেম জিনিসটা অস্ট্রেলিয়াতেই বসে থেকে অস্ট্রেলিয়ার কোনো সার্ভারে হিট করি খুব দ্রুতই কিন্তু রেজাল্ট পেয়ে যাব অর্থাৎ ফাস্টেস্ট ইন্টারনেট পেয়ে যাব তো এই ফ্যাসিলিটিটা আমরা যদি নিজেরা পাই সেই জন্য বাংলাদেশের ভিতরেও কিন্তু অনেক ওয়েবসাইট হোস্টেড করা আছে যেমন গব ডট বিডি এই ধরনের কিছু ওয়েবসাইট আছে তারপর কিছু এফ টিভি সার্ভার আছে বিডি এক্স এর আন্ডারে যেগুলো আমরা পাই তো এই সার্ভারগুলো কিন্তু বাংলাদেশের ভিতরেই হোস্টেড করা অর্থাৎ এই সার্ভারগুলো যে পিসিতে হোস্ট করা আছে সেই পিসিগুলো বাংলাদেশে আছে এবং সেই আইপিগুলো বাংলাদেশের আইপি তাহলে একটা জিনিস চিন্তা করুন আমাদের এই আইএসপি গুলো যদি বিডি এক্স এর সাথে কানেক্টেড না থাকে তাহলে আমরা যদি বাংলাদেশের ভিতরের কোনো একটা সার্ভারে যেতে চাই আমাকে ফার্স্টে भाषा भाषार पर राउटार तपर आई एस पी तर आई आई जि तपर से सबमेन केवल हुए सिंगापुर इंडिया अमेरिका घुरे आर से बैक करते हे अर्थात हमार लैटेंसिटा बेड़े जाए ब्राउजिंग टाइम टाइम बेड़े जाए परफरमेंस खराब हो সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো এমন ওয়ে তৈরি করতে পারি যার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে হিট করার পর আমার বাংলাদেশের বাইরে না ঘুরে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার বাংলাদেশেই ফিরে আসবে অর্থাৎ আমার ল্যাটেন্সিটা কম হবে আমার কস্টিংটা কম হবে এবং আমার কিন্তু ইন্টারনেটের ব্যান্ড উইথের দরকার হচ্ছে না তো এই প্রবলেমগুলো সলিউশন হিসেবে এবং এই এই ফ্যাসিলিটিগুলো যাতে আমরা পাই সেই জন্য আসলে মূলত বিডিআইএক্সটা তৈরি করা হয়েছে বিডিআইএক্স এর মেইন কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা আইএসপি কে একসঙ্গে কানেক্ট করা যাতে একটা আইএসপি থেকে আরেকটা আইএসপি তে রিচ করার জন্য আমাকে আউটার ওয়ার্ল্ড ঘুরে না আসতে হয় অর্থাৎ একটা আইএসপি থেকে আমি যখন আরেকটা আইএসপি তে যাব মাঝখানে বিডি এক্স এ যাব দেন আইএসপি তে ফিরে আসব আমি আর আইআইজি বা আমার আপস্ট্রিম বা আউটার ওয়ার্ল্ডে ঘুরতে যাব না সেই ক্ষেত্রে আমার কস্ট কমে যাচ্ছে কারণ আমার উপরের লেভেল থেকে ব্যান্ডউইথ কিনতে হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমার ল্যাটেন্সি কমে যাচ্ছে কারণ আমার আউটার ওয়ার্ল্ড ঘুরে আসতে হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমি অনেক ফাস্ট স্পিডে আপলোড বা ডাউনলোড করতে পারছি যেটা আমরা দেখে থাকি এফ টিভি সার্ভার থেকে ডাউনলোড বা আপলোড করার ক্ষেত্রে অনেকে মনে করে থাকেন যে বিডিআইএক্স শুধুমাত্র এফ টিভি সার্ভারের জন্যই 
এরকম কিন্তু কোনো কিছু না বিডিএক্স মানে শুধুমাত্র কোনো এফটিপি সার্ভার না কিছু এফটিপি সার্ভার আছে যে সার্ভারগুলো আইএসপি গুলো বিডিএক্স এর থ্রুতে শেয়ার করেছে এই জন্য সেই এফটিপি সার্ভারগুলোকে আমরা অনেক আইএসপি থেকে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং খুব স্পিডে ফাইল ডাউনলোড করতে পারি কিন্তু বিডিএক্স এর মূল থিওরিটা হচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরে কোনো আইপি অর্থাৎ আমার সোর্স আইপি থেকে ডেস্টিনেশন আইপি যদি বাংলাদেশের ভিতরে হয় তাহলে আমার আউটার ওয়ার্ল্ডে যেতে হবে না আমার সাবমেরিন কেবল বাইটিসি তে যেতে হবে না আমি দেশের ভিতরে বিডিএক্স এ হিট করে বিডিএক্স থেকে সেই জায়গাটা চলে যাব এটা হচ্ছে বিডিএক্স এর মেইন টপোলজি তো আশা করি আপনারা মোটামুটি বিডিএক্স সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন আর যেহেতু আমার আউটার ওয়ার্ল্ডে যেতে হচ্ছে না আমার দূরত্বটা কমে যাচ্ছে এই জন্য আসলে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের চাইতে বিডিএক্স এর ব্যান্ডউইথের প্রাইসটাও আসলে কম হয় এবং পারফরম্যান্সটাও ভালো পাওয়া যায় এবং সেম ফ্যাসিলিটিটা কিন্তু আমি বাংলাদেশের বাইরে গেলে পাবো না যেহেতু এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভিতরে আমাদের নিজেদের পারফরম্যান্সটা ডেভেলপ করার জন্য এটা ডিজাইন করা হয়েছে তো এটা গেল বিডিএক্স আইএসপি এরপর আসবো আমরা কিছু ক্যাটাগরিতে দেখুন এখানে বলা হয়েছে টাইপস অফ আইএসপি অর্থাৎ আমরা লাস্ট ইন ডে যে কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে ইন্টারনেট কানেকশন নেই তাদের নাম আমরা দিয়েছি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অথবা শর্ট ফর্মে হচ্ছে আইএসপি তো আইএসপিরও তো অনেক ক্যাটাগরি আছে বিভিন্ন ধরনের আইএসপি আছে আমরা সাধারণত বাসা বাড়িতে যে ধরনের আইএসপি থেকে কানেকশন নেই এদের কিছু কিছু আইএসপি দেখা যায় যে লাইসেন্সই থাকে না এরা আসলে ওই ধরনের ক্যাটাগরি আন্ডার পরে না তো আসলে ন্যাশন ওয়াইড বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আইএসপি কয় ধরনের হয় সেটা আমরা এখানে একটু ডিফাইন করে যাচ্ছি ফার্স্টে হচ্ছে ন্যাশন ওয়াইড অর্থাৎ যে আইএসপির সারা বাংলাদেশের সব জায়গাতেই কানেকশন দিতে পারবে তাকে বলা হচ্ছে ন্যাশন ওয়াইড আর এখানে খেয়াল রাখবেন এখানে টাইপগুলো ক্যাটাগরিগুলো আসলে মূলত লাইসেন্সের উপর ডিপেন্ড করে ন্যাশন ওয়াইড লাইসেন্স নেওয়ার জন্য এক ধরনের টাকা জমা দিতে হয় সরকারের কাছে আর আপনি যদি ছোট কোয়ালিটির ক্যাটাগরিতে আপনি নেন সেই ক্ষেত্রে আপনার লাইসেন্সের ক্যাটাগরিটা লাইসেন্সের পেমেন্টটা প্রাইজিংটা ভ্যারি করে এখানে মেন পার্থক্যটা আসলে লাইসেন্স ক্যাটাগরি আর কোনো কিছুই না তো আমরা বলতেছিলাম ন্যাশন ওয়াইডের কথা এরপর আসছে সেন্ট্রাল জোন সেন্ট্রাল জোন বলতে বোঝায় যে ধরুন ঢাকা ঢাকা সেন্ট্রাল জোনের মধ্যে আপনি কানেকশন দিতে পারবেন চিটাগাং জোনের মধ্যে আপনি কানেকশন দিতে পারবেন এগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল জোন এরপর হচ্ছে জোনাল একটা নির্দিষ্ট জোন একটা নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টে আপনি কানেকশন দিতে পারবেন এগুলো হচ্ছে জোনাল আইএসপি এরপরে আবার আছে ক্যাটাগরি এ বি সি এগুলো আসলে বোঝানো হচ্ছে আমি যদি একটু এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই আমাদের মফসলে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখুন ফার্স্টে হচ্ছে আপনার উপজেলা তারপরে হচ্ছে থানা তারপরে হচ্ছে একটা গ্রাম বা মহল্লা এগুলো ঠিক সেরকম মানে একটা হচ্ছে কয়েকটা ওয়ার্ড বা কয়েকটা ইউনিয়নে কানেকশন দিতে পারে আর একটা হচ্ছে শুধুমাত্র কয়েকটা মহল্লার মধ্যে বা একটা ইউনিয়নের মধ্যে কানেকশন দেয় আর লাস্ট এটা হচ্ছে হয়তো বা একটা মহল্লায় বা একটা রোডের মধ্যে শুধুমাত্র ইন্টারনেট কানেকটিভিটি দিয়ে থাকে তো এইভাবে আইএসপি গুলাকে ক্লাস এ বি সি দিয়ে ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা যদি এক কথায় রিভিউতে আসি প্রথমে বাংলাদেশে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট করার জন্য ইউজ করা হচ্ছে সাবমেরিন কোম্পানি কেবল লিমিটেড এবং আইটিসি এই দুইটা প্ল্যাটফর্মকে এরপরে সেকেন্ড স্টেজে রয়েছে আইআইজি কোম্পানিগুলো যারা সরাসরি তাদের থেকে ব্যান্ডউইথ নেয় এর পরের স্টেজে আসতেছে হচ্ছে আইএসপি এবং বিভিন্ন ধরনের আইএসপি মাঝখানে একটা জিনিস আছে বিডিআইএক্স যারা আইএসপি গুলোকে ইন্টার কানেক্টেড করেছে আর লাস্টে আমার আর আপনার মতো ইউজাররা তো আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন যে আইএসপি গুলো আসলে কোথা থেকে ইন্টারনেট আনে এবং আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে ইন্টারনেট পাই আর ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের চাইতে বিডিএক্স এর ব্যান্ডউইথটা ফাস্টার কেন বা প্রাইসটা কম কেন তো এই জিনিসগুলোই ছিল আজকে আলোচনার মূল বিষয় ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর এই ইন্টারনেট সম্পর্কে এই জিনিসগুলো আসলে সবারই জানার দরকার কারণ আমাদের অনেকের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণা থাকে এবং আমরা ধরনের বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন নিয়ে থাকি তো এই জিনিসগুলো যাতে সবাই ক্লিয়ার হতে পারে তাহলে ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির অন্যান্য পার্সনদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আমরা চলে আসবো এরকম আরো কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই আপনাদের সামনে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ